sa Watsons. Hindi po ako pumunta ng physical stores kasi nakakatawag. You know, may COVID pa po, guys. So, bumili na lang ako sa Watsons and ito po. I think, ay, masyado malapit pa din, pero ayan. So, ito po yung mga nabili ko. And more on foundation yung mga nabili ko. Hindi ko alam kasi, alam nyo, guys, kaya puro foundation yung binili ko kasi yun yung pinakamatagal na mauubos sa akin. And, Sulit siya for 38 pesos kasi foundation na siya, guys. So, ang mga binili ko lang po is yung mga products na kailangan ko talaga and hindi matatenga lang sa bahay. Alam mo yun. So, as you can see, madami talaga sila, guys. And nakalimutan... Uy! Si madami talaga sila. So, ayan. More on foundation yan. May concealer tayo. May uh, foundation uloy. May lipstick and then may eyeshadow. So, dalawang eyeshadow. Meron ding pang kilay. So, ayan. Papakita ko sa inyo later kung paano sila gamitin. So guys, di pa ako nag skincare Ang gagamitin kong skincare for today is this um, Everglow. So, so naglagay lang ako ng serum sa face ko para maganda yung lapat ng foundation sa face natin. Eh, hindi rin siya madaling gumulas. So, ayan. Next, I'm going to take my Rose Water Glow Mist from Lux Organics. So, spray lang tayo. So, yung napili kong gamitin is itong Studio Finish Stick Foundation. We have here the, in the shade Miel. And then, meron din tayong beige. Parang dark sa akin yung beige. Tapos, sobrang puti sa akin ng Miel. So, tignan natin. So, ito yung um, EB Advance. Itong isa, hindi ko alam kung ba't sila magkaiba. Pero ibang variant siguro sila. Ibang... Basta, huwag natin pakailang yun. Ito na pwede. Ah, okay. Box lang pala pinagkaiba. Pero yung itsura, same lang. So, yung box lang pala. Itong beige, try nga natin. If ito yung shade ko. Pero dark kasi siya. Or sakto lang. So, let's try the miel na shade. Perfect. Parang wala kayo sa eyes. So, this is the miel. I can see. Oh. Ah, ito yung shade ko. So, sorry, beige. Sobrang dark mo. So, I'll just go ahead with this mail na shade. So, kapag gagamit kayo ng mga stick foundation, don't forget to damp your sponge or your brush kasi para masabilis nyo siyang ma-blend. So, try natin i-blend tong beige ko. Parang nag-contortory siya sa akin. But anyway, i-ano ko lang to. Wala pala akong salamin dito. Wait lang. Pero spread na rin natin siya. So, nagdagdag pa ako guys kasi kulang natin yung nilagay ko. So... itong in the shade light and then meron din tayong medium. So, naisip ko noon, yung medium gamitin ko sana ng pang contour pero nakabili na pala ako ng pang contour. So, ito na yung gagamitin natin mamaya. So, yung original price niya is $149. Thank you. 
Next naman is gagamitin natin tong um, EB Scalp and Strobe Stoke. <laughs> Strobe pala. Ayan. Wait lang. Balatan ko lang. So this one, hindi ko alam kung ano, kung ano magkano yung original price niya. Pero yung shade na nabili ko is medium. So, ay! So kung may narinig mo lang kayong mga nagkukuskusan dyan, pusa po namin yun. O, diba? Yung isa dito nag-aaway. Hindi na naman nag -cook. pala ako. Gumamit pa ako ng ibang powder. But anyway, I have here the two-way cake foundation. So, kung hindi kayo familiar kay two-way cake foundation, bakit siya tinawag na two-way cake foundation is because um, multi-purpose po siya. So, pwede nyo siyang gamitin sa basa. Pwede nyo rin siyang gamitin sa tuyo. So, um, ganito siya. So, ayan. Press powder foundation siya. So, pwede nyo siya basain yung sponge niya. Pwede nyo rin gamitin ng tuyo. So, I highly suggest na kapag gusto nyo na talaga ng um, sobrang grabe yung coverage, basain nyo lang yung sponge and then, ayan, makakakuha rin kayo ng foundation finish. Okay din naman kahit tuyo, pero um, kung ikaw, kung extra ka lang, ganyan. So, ito guys, pareha silang oriental, pero itong color black, um, mas ano siya, fair. So, itry natin to. Ito na lang yung gagamitin ko um, powder. Hindi ko lang siya mabasain, guys, ha? Kasi nag-foundation nag ako kanina. So, next naman, guys, itry natin itong eyebrow kit from Everbelena. So, it has the brow powder and wax. Tapos, meron din siyang tweezer and applicator sa loob. Ayan. So, meron siyang mirror sa loob. And then, may tweezer, may brush. Tapos, meron tayong wax dito and brow powder. So, I don't think na kailangan ko mag-tweezer kasi okay na ako sa aking tubo ng hair. Siguro, kaya ako nalang i-brush. Hindi ko gagamitin yung kasama nilang uh, brush sa loob. Gagamit ako ng sarili ko para hindi natin pahirapan ng sarili natin. So, yung paggamit nito, guys, gagamitin nyo muna yung wax. Ano ba yung wax dyan? Siyempre, yung color white. So, ayan. Yung wax kasi, guys, um, purpose kasi nito is para mag-prep yung puhok ng kilay nyo. And at the same time, mas lalong didikit yung powder na ilalagay nyo doon sa kilay nyo. Hindi lang siya pampadikit, guys, ha. Pampapigment din siya. So, ayan, magkakaroon siya ng more pigment. Ayan, ako maglalagay na ako. Tapos, gamitin nyo na yung brow product na nandito sa palette na to. So, gagamitin din ko yung medyo darker kasi gusto ko dark and dulo. guys, linisin ko lang siya gamit concealer. So, hindi talaga ako pala linis ng kilay. Pero this time gagawin natin para may iba naman yung routine natin. tayo. Ito na lang din yung gagamitin ko yung eyebrow kit nila kasi hindi naman sila nag-sale ng pang contour. So... So yun guys, 
guys, sa contour na natin yung nose natin. Doon sa eyebrow kit, hindi lahat ng kulay doon magagamit nyo. So, I highly suggest na gamitin nyo na lang siya as pang contour. So, medyo dark yung um, kulay nila dito. So, hinay-hinay pag nagko-contour kayo. So, meron tayo ditong brown eyeshadow. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, meron din tayo ditong eyeshadow palette na pink. meron din tayong night berry. Pero hindi ko sila gagamitin. I'm going to use this Toast of New York. Ang ganda ng Toast of New York. So, ito yung gamit ko guys. Yung kulay black. Tapos, ito yung shade niya. So, ganda. So, yung ito yung look na nagawa natin using all products from Everbilena. Yung mga 38 pesos nila. So, guys, hindi naman sila expired. So, ang dami nagkakalat sa Facebook na expired daw dahil nag-sale. Ganito, ganyan. Birthday po ng Everbilena. At kasama na rin dun yung sister company nila, which is the Careline. So, hindi po sila expired. Ang manufacturing date nila is 2019. Tapos, ang shelf life ng bawat makeup is 3 to 5 years. So, sa akin, 2019 yung manufacturing date which means from 2019 magbibilang ako ng 3 to 5 years. So, after 5 years dun lang may expired yung product na binili nyo. Regardless kung hindi nyo siya naubos or naubos nyo siya, kailangan nyo siya i-let go after 5 years. So, from 2019 magbibilang ako ng 5 years. 2019 20, 21, 22, 23, 24. So, 2024 kailangan. Ubus ko na dapat sila. So, uh, kapag ginamit ko sila ng exceeded na sa year na yun, of course, expired na yun. So, kung hindi ka pa rin desidido sa mga in-explain ko, ilalagay ko dito yung pinos ng Everbilena, kanilang shelf life, and then yung pagbabasihan nyo. That's it, guys. Thank you so much for watching, and I hope to see you on my next one. Bye! Bye-bye!